Hi students and welcome back to bankexamstoday.com and we are going to start the new kind of video lectures in which we are going to share with you the from the very basic of rules of english grammar and in this video we are going to do the tenses which we consider the basic foundation of english language so what is a tense tense is something that tells us about when a work is done or when the work will be done like in hindi hum kehte hain ki teen tarah ke kaal hote hain tenses ko hindi mein kaal kehte hain like vartman bhut kaal और भविष्य भविष्य काल सिमिलरली इन इंग्लिश देर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर एंड दीज थ्री टेंसेस आर नाउ सब डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट्स according to the time first is indefinite or simple second is continuous third is perfect and fourth is perfect कॉन्टी न्यूज टेंस एंड वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल्स द फोर नाउ देर आर ट्वेल्व कैटेगरीज दैट वी विल लर्न इन दिस वीडियो थ्री टेंसेस एंड फोर देर सब कैटेगरीज so the first one is present indefinite or simple present tense now take an example from your daily life like in present indefinite tenses we express our daily routines jo kaam aap roz karte hain usko hum present indefinite tense mein darshate hain for example you have ram school jata hai now here what ram is doing ram is going to school he goes to school in which ram is our subject school is our object and jata jo ki hamari activity ko dikha raha hai show kar raha hai to wo hai hamari verb aur hai is हेल्पिंग वर्क जो हमारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करती है सो so, अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट इच सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट देन वर्क एंड देन ऑब्जेक्ट देन कम्स द एडजेक्टिव एडवर्ब्स models auxiliary verbs etc here we are going to do the all the tenses with the basic sentence structure that is subject verb and object here the subject is ram so ram goes to school now sometimes the people wonder that why don't we write 
फ्रॉम गो टू स्कूल आई हैव योर आंसर हेयर इन प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस द बेसिक रूल वी फॉलो इज subject plus verbs first form s and es plus object but this s and es is used when the subject is singular agar aapke paas sirf single subject hai for example ram ek akela person hai to humne वर्ब के साथ जो कि गो है ई एस लगा दिया अगर राम के साथ शाम भी जुड़ जाए राम एंड शाम गोज टू स्कूल विल बी इनकरेक्ट तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो हम एस और ई एस का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता वी डोंट यूज एस एंड ई एस वेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल वेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज एस एंड ई एस नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एग्जाम्पल्स हेयर सीता Dances beautifully. Sita and Geeta dance beautifully. Now you can see the difference of the verbs dances and dance. Here the different occurs because. Sita here is singular subject, but here we have two persons, Sita and Geeta. That's why we are not using s or es with dance. Now, if you have to change the sentence into negative, how will you do it? आप कैसे करेंगे? जब भी हम किसी sentence को negative बनाते हैं, तो हमें एक helping verb की ज़रूरत होती है. और सब प्रेजेंट इन डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज राइट तो अगर आपके पास है जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे अगर प्लूरल है तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल सीता डज नॉट डांस ब्यूटिफुली क्लियर सो अब आप यहाँ पर देखें कि जो डांसेस वाला ई एस था वो यहाँ पर डस के साथ आ गया इसलिए हमने डांस के साथ कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया सिमिलरली अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिले सीता एंड गीता डू नोट Dance beautifully. अब यहां पर क्योंकि dance के साथ कोई भी एस या ई एस नहीं था इसलिए हमने do के साथ भी कुछ भी suffix या prefix नहीं लगाया और ये sentence negative में change हो गया और अगर हमें sentence को interrogative प्रश्नवाचक में बदलना हो to change the sentence into interrogative what we do is we bring the helping verb first before the noun for example noun or pronoun do does plus subject verbs first form and object like do see the and geeta dance 
beautifully question mark does sita dance beauty fully question mark now you can see the difference of do and does i hope you have got this present simple present or present indefinite tense clearly now we will move to so now we will move to the next part of that is present continuous tense uh now in this type of tense we represent that activity which is going on in present time for example i say i am cooking food hindi mein kahe to main khana bana rahi hu अब इसमें क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा चल रहा है ना ही वो खत्म हुआ है हम प्रेजेंट काल में उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं अब इसका रूल क्या है इस टेंस के पहचान करने का टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और टू मेक अ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वी यूज सब्जेक्ट verbs first form plus sorry subject plus is am r plus verb ki first form plus ing plus object for example if the subject is singular we will use is if the subject is i we will use am and if the subject is you or anything plural we will use are for example i am playing cricket he is playing cricket and they are playing okay clear so these are the affirmative or positive sentences 
if we want to change these sentences into negative what are we going to do is to bring the helping verb first we are going to add not with the helping verbs to make the sentence negative here the helping verbs are am is and are if we add not after the helping verb the sentence will be changed into a negative sentence like i am not playing cricket he is not watching a movie they are not going to school clear we have changed the sentence into negative now to change a sentence into interrogative प्रश्न वाचक करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं और उसके बाद नाउन प्रोनाउन या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाए उसको आप हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं फॉर एग्जांपल हेयर इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड हेयर इज योर सब्जेक्ट सो व्हाट विल वी डू वी विल प्लेस द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट देन द सब्जेक्ट and then verb then object that is cricket am i playing cricket is he not watching a movie are they not going to school clear so i have told you that whenever you want to change any sentence into interrogative place the helping verb first then you have to write the noun or pronoun or the subject then the verb like here this is our helping verb this is our subject that is a pronoun then verb and then object this is our object verb subject and helping verb clear now we move to the move to the third part of the tense present tense which is present perfect tense in this tense aap ye maan kar chalenge ki jo kaam aapne present continuous mein start kiya tha karna aur kar rahe the wo aap khatam kar chuke hain jaise ki aap wahan par khana bana rahe the to aap yahan par khana bana chuke hain main khana bana chuki the activity which was going on in present continuous tense is now been accomplished by you and you have done with that work now the example rule is subject has or have according to the subject verbs third form and then object always remember that whenever you have has and have in a sentence you have to use the third form of the verb now we will change this into english i have cooked food they have completed their work 
Raju has made some coffee clear here we have used has when the subject is singular have when the subject is plural and i we always consider i as a plural thing that's why we use have with the i now if you have to change the present perfect tense into negative the same thing you are going to apply you are going to use not with the helping verb which is have i have not cooked food they have not completed their work and similarly if you have to change it into interrogating what will you do yes you will bring the helping verb before the noun have i cooked the food have you finished your work have has he not completed the task i hope you would understand this now and the last part of present tense is present perfect continuous tense and this is a combination of perfect and continuous both the tenses for example you will have has and have then you will be having the continuous activity agar hum isko hindi mein aapko example dein to aapko kaha jata hai ki main kaam kar rahi hu to wo wala sentence jo hai wo present continuous ka hai agar aap ye kahe ki main subah se kaam kar rahi hu to present परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा क्योंकि हमने अपने काम का एक समय निर्धारित आपको बताया कि आपने सुबह से काम शुरू किया था और अभी तक आप उस काम को जारी रखे हुए हैं तो इसलिए हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्योंकि आप थोड़े टाइम पहले भी वो काम कर रहे थे और थोड़े टाइम बाद भी कर रहे हैं और आगे शायद थोड़ा टाइम और भी करेंगे तो इसलिए वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1951. now here what do you see that a person has been working in a school since 1951 if the person said that i have i am working in this school main school mein kaam kar raha hu और मैं इस स्कूल में उन्नीस से काम कर रहा हूं यहां पर चीजें बदल जाएंगी अब क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई भी परफेक्ट टाइम मेंशन नहीं था इसलिए हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखा और जब हमारे पास ये इस तरह से बताया गया कि वो 1951 से काम कर रहे हैं स्कूल में तो हमने यहां पर हैव बीन टीचिंग कर दिया 
अब इसका रूल नाउ द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि जो हैज है वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा और जो हैव है वो प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा प्लस व फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट लाइक दे हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फ्रॉम द लास्ट टू ईयर्स यहां पर हमने समय को मैंशन किया है he has been playing outside for टू hours यहां पर एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर वेन द टाइम इज पर्टिकुलर वी यूज सिंस लाइक सिंस नाइनटीन फिफ्टी वन नाइनटीन फिफ्टी फाइव सिंस मंडे सिंस सिंस मॉर्निंग बट इफ द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड लाइक दो तीन घंटे से चार पांच दिन से तो हम टू तो हम फ्रॉम या फिर फोर का इस्तेमाल करते हैं जैसे हमने यहां पर टू आवर्स के लिए फोर का यूज किया बट मंडे के लिए हमने सिंस का और 1951 के लिए भी सिंस का इस्तेमाल किया तो ये एक डिफरेंस है जो सिंस और फोर के इस्तेमाल में हम यूज करते हैं अब हम प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स कर चुके हैं और इसके बाद नाउ वी विल मूव टू द पास्ट टेंस so after completing the present indefinite tense we are moving to past tenses it is also divided into four parts indefinite continuous perfect perfect continuous so first we will discuss about the past indefinite tense in this type of tense what uh you are describing the activity or telling about someone the activity someone tried to do or used to do in his past life for example hindi mein agar hum kahe to aapne jo kaam bhutkal mein kar chuke hain उसको हम पास्ट इन डेफिनेट में लिखते हैं मैं स्कूल गया वह घर आई हम पिकनिक पर गए अब ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं ये एक एक्टिविटी दर्शा रहे हैं जो कि भूतकाल में खत्म हो चुकी है नाउ दीज थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर शोइंग द एक्टिविटी विच हैव बीन फिनिश्ड इन द पास्ट टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से ही वेन टू स्कूल she cooked some food 
we went for picnic now the rule we follow in this is subject plus second form of verb and then object object can be eliminated if required for example he went she cooked i came all these sentences are complete without an object now if you have to change it into negative how will you change it in the present indefinite tense we used does not and do not in past indefinite tense we use did not subject plus did not first form of verb and object for example he did not go to school ab aap log ye sochenge ki maine yahan par second form ka istemal kyun nahi kiya because yahan par already second form lag chuki hai do did and done ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं डू की इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया टू मेक ए सेंटेंस इन टू एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हाउ विल बी चेंज वी जस्ट टेक द हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेस इट बिफोर लाइक हेयर द हेल्पिंग वर्ब विल बी डेट प्लस subject first form of verb and object for example did she cook food did we play a match clear now we are moving to the next part of past in that past tense which is past continuous tense jis tarah humne present indefinite mein kya tha ki jo kaam hai wo chal raha hai yahan par bhi jo kaam hai wo chal raha tha जैसे कि मैंने मैं खाना बना रही थी वह स्कूल जा रहा था इस तरह की सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट कॉन्टीन्यूस में आते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन अ पास्ट कॉन्टीन्यूस एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इज अबाउट था थे थी और रहा है रह, रही है रहे हैं फॉर एग्जांपल वह खाना बना रही है या फिर अगर हम इसको पास्ट इन कॉन्टिन्यूस में बोलेंगे तो वह खाना बना रही थी नाउ द रूल वी फॉलो हेयर इज सब्जेक्ट helping verb was and were verbs first form plus ing this shows the continuity of the activity and object for example she was cooking food we were playing a match i was waiting for you here yeah? 
Now to change an affirmative sentence into negative, we will add not with the helping verb. She was not cooking food. We were playing a match. I was not waiting for you. And to change it into interrogative. Helping verb ko pehle le kar aayenge. Was she cooking food? Were we playing a match? Etc. Now we will move to the third part of the past tense which is past perfect tense. First we will learn the rule subject plus had plus third form of verb and object. Now, जो काम आपने past continuous में शुरू कर रहे थे या कर रहे थे आपने वो काम अब खत्म कर देता है जैसे कि मैं खाना बना चुकी थी I had cooked the food. We had played a match. I had finished. my homework now to change it into negative we will just add note after the helping verb had i had not finished my homework we had not played a match i hope you would understand this now and we are now moving to the fourth and the last part of past tense which is past perfect continuous. First we will learn the rule. Subject plus had been plus verbs first form ing and object. यहाँ पर और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हम यहाँ पर टाइम मेंशन करते हैं। For example, मैं सुबह से खाना बना रही थी और मैं खाना बना रही थी। इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ सुबह से का डिफरेंस है इसलिए जहां पर हमने मैं सुबह से खाना बना रही थी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है 
और मैं खाना बना रही थी वो पास्ट कॉन्टीन्यूस है सो आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग We had been waiting for the train from the last to. आज क्लियर नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड पार्ट ऑफ द टेंसेस दैट इज फ्यूचर टेंस वी विल डिवाइड इन टू फोर पार्ट अगेन फर्स्ट इज इनडेफिनेट देन कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस हिंदी में कहें तो मैं स्कूल जाऊंगा वह खाना बनाएगी क्लियर नौ द रूल सब्जेक्ट विल और शेल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल शी विल कुक द फूड वी विल गो आउट फॉर डिनर I shall go to school. इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे हेल्पिंग वर्क शेल और विल के साथ नोट लगा देंगे I will not और I shall not go to school they will not cook the food and to change it into interrogative just bring the helping verb before the noun shall i go to school will you cook the food etc you can add not after the subject will he not read the book question mark clear now we will move to pa future continuous tense
दैट इज मैं खाना बना रही होंगी वह खेलने जा रहा होगा रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल बी और शेल बी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट she will be cooking food he will be going to school to change it into negative just add not after the helping verb she will not be cooking food and into interrogative just bring the helping verb before the noun and pronoun will she be कुकिंग फूड क्या वह खाना बना रही होगी विल ही बी गोइंग फॉर द पार्टी क्या वह पार्टी में जा रहा होगा एक्सेट्रा नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट वह खाना खा चुकी होगी वह स्कूल जा चुका होगा इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस द रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शेल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क एंड ऑब्जेक्ट she will have gone to school i will have left for the office then change it into negative we will do we will add not after the helping verb she will not have gone to the school and into interrogative sentences we will say will she have gone to the school i hope you have understand understood the whole concept now we are going to the last part which is future perfect continuous tense वह सुबह से आपका इंतजार कर रहा होगा मैं सुबह से काम कर रही होंगी 
वे उन्नीस से यहाँ रह रहे होंगे और सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर पर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस द रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शेल हैव बीन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट हेयर यू विल डू ही विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस नाइनटीन फिफ्टी एट they will have been waiting for you since morning and you are going to do negative sentences that is he will not have been waiting for you since morning and then it changed into interrogative you will do will will he be waiting for me since morning clear now we have completed all the three type of tenses and their four sub categories now we are going to do all the things together with the help of a table so you can understand the things better first we have present tense then past and then future tense then we have four categories indefinite continuous perfect and perfect continuous we will do it with some examples first he goes to school it is an example of present indefinite he is going to school present continuous he has gone to school present perfect he has been going to school since 2001 now the past he went to school he was going to school he
he had gone to school he had been going to school since 2001 then he will go to school he will be going to school he will have gone to school he will have been going to school since 2001 now let's revise the table in present indefinite tense we use subject plus verbs first form s and es and then object in present continuous tense we use subject is am are plus verbs first form and ing then object in present perfect tense we use has subject has or have plus third form of verb and then object in present continuous tense we use subject has been or have been plus verbs first form and ing and then subject object in past indefinite tense we use subject second form of verb and then object in past continuous tense we use subject was or were plus verbs first form and ing and then object in past perfect tense subject had plus verbs third form and object in past perfect continuous we use subject had been and verbs first form in future indefinite tense we use will plus verbs first form in future continuous we use will be plus verbs first form and ing in future perfect tense we use will have and then in future perfect continuous we use will have been so this is all about the tenses of english language i hope you would have liked this video and for more information and videos you can like our youtube channel that is bank exams today dot com please like our youtube channel and keep supporting us thank you so much for watching this video all the best